Nandito po ulit tayo sa Usapang Pelikula, Usapang Buhay. Ako po si Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Para pag-usapan today ang topic natin, ang indie film. Ito ba ay pelikula o hindi? At para pag-usapan ang topic na yan ngayon, ay, an, let us allow them to introduce themselves. So, ako si Choi Pangilinan, uh, guro sa... Uh, UP Film Institute at miyembro, miyembro ng Young Critics Circle. Ako naman si Roland Tolentino, nagtuturo rin sa UP Film Institute at nasa manunuri ng pelikulang Pilipino. Para talagang sila talaga ay mga expert sa larangan ng film. So ang pag-uusapan nga po ay ang independent or ang indie film. So siguro eh, para sa katulad ko na hindi talaga alam kung kailan ba makakategorize ang isang film bilang indie o hindi? Ano nga ba? Ano nga ba ang masasabi natin sa academic circles? Taasan natin muna sa mga level ng, ng usapan. When do you call a film an indie film? Ah, indie film ito kapag uh, siya ay nakakuha ng funding o uh, nahiwalay sa studio system. Ibig sabihin, hindi 100% sinusuporta ng studio at, uh, at kalakhan ay maliliit ang mga budgets ito at character actors sa mga artista dito. Pero ang pinakamahalaga sa indie films ay yung integrity ng filmmaker. Ibig sabihin, marami ay nakapasok sa indie films sa pamamagitan ng pagpasok din ng digital technology. Ibig sabihin, hindi na celluloid o yung mabibigat na camera ang, ang eh, ginagawa dati ng studio pero na-democratize. Lahat na may DSLR or even a smell as a smartphone ay pwede nang gumawa ng uh, film nila. So, nung na-democratize ito, maraming kabataan na filmmakers na hindi man lang graduate ng uh, film ay, ay nagkaroon ng fascination sa medium na to at nakapag-realize ang kanilang vision by way of this independent film movement na uh, hanggang sa kasalukuyan ay nadaranas natin. Parang medyo na information overload na na ko ng slide doon. <laughs> Pero yung unang nabanggit mo kasi, di ba? Yung meron kang concept ng... Um, yung funding. Right. Would you agree that funding uh, ay isang malaking... Is it the only criteria? One of many? So, yung ano naman sa akin. So, bago yung sa ilang pag-aaral, sinasabi yung advent ng digital technology, uh, 99, sa Pilipinas. Uh, pero even prior to that, meron mga tinatawag na alternative cinema, di ba? Yung so, mga uh, mobile fund, etc. Pero yung kaugnay na sinasabi ni Professor Tolentino, Malagang tignan na for the longest time kasi hawak ng monopolya ng gumagawa ng pelikula, yung production ng pelikula. So ito yung malalaking uh, production houses like Viva, Star Cinema. So yung advent ng digital technology, nag-pave siya ng way, as I may use the term na democratize niya. Uh, pero dapat mailinaw din yung talagang, ano ba yung paano tignan dapat yung indie o yung independent. So para sa akin, uh, independent siya sa dapat sa modes of production ng uh, commercial na sine o malalaking uh, kumpanya ng sine. Uh, independent din siya sa kanyang kakanyahan sa larangan ng estetika. At uh, independent din sa usapin ng nilalaman dapat ng pelikula na lumilihes sa napaka-conventional o predictable o formulaic o lalo na ng mga pelikulang uh, nagre-reaffirm ng uh, status ko. So yung indie may iba siyang dapat may iba siyang kakanyahan o katauhan na ideologically maging iba siya sa nakararami o dito sa mass produce na anyo o uri ng pelikula. So masasabi niyo ba ng isang malaking studio, malaking kompanya, hindi makakagawa ng isang sine na merong attributes ng indie film? Meron ang word dyan, mainly. Ibig sabihin ay <laughs> mainstream independent. <laughs> Ibig sabihin, sila na dahil ang indie film ay very entrepreneurial lang naman. Small scale, mm -hmm. community of filmmakers na nagtutulungan para ma-realize yung vision ng kanilang peers. Dito naman ay, ang ginawa din nila ay nag nag nagkikay sila ng mas malaking funding at inalaw nila yung kanilang mga artista 
uh, para maging lead nito mga pelikula na to. At kaya kaya uh, yung indie film ay pwede mo nang i-reproduce yung look and feel. At nagagawa na nga ito ng mga main D uh, film productions natin. So, uh, dagdagan ko lang. So, hindi naman ibig sabihin commercial o malalaking kumpanya, hindi makakagawa ng matinong pelikula. Marami rin naman, di ba? Even uh, si Broca o si Bernal, lumahok din naman sila sa mundo ng commercial na sine. Di ba? So, yung binabanggit ni Roland na ma-indi, ito yung current phenomenon, kita-kita, that thing called Tadhana, I think, isang uri din naman siya ng co-optation nitong dominant mode para kunin yung feel ng indie. And at the same time, ma-appropriate niya. So, ganun naman yung tingin ko kasi dyan. Eh. So, any form of opposition or resistance, kung yun yung pwedeng tingin sa indie, eh, misan, nasa proseso siya na kinoko-op din siya. So, minsan pareho na yung itsura, pareho yung style ng camera, pero pag tinignan mo yung narrative, maaaring para din siyang formula. So, maaari din magkaroon ng indie film na tinatawag nila ang sarili nila na indie film, pero actually, it is a quote-unquote a formula film. Right. Or may a little variation lang, katulad ng Kita-Kita, uh, not so happy ending. Dahil namatay rom-com dapat ito, pero uh, katulad ng mga Korean romantic comedies, pwede maging tragic ang ending uh, ng, uh, ng ganitong klase. So, ibig sabihin, may konting pitik din sila dun sa uh, dominant genre na kanilang sinusundan at pipitikin nila ito para maiba naman. Pero meron pa bang, so given that, dapat ba, marami pa bang mga film festival? Kasi dati, di ba, talagang malalaman mo na magkakaroon ng film festival that is that caters really para sa mga indie film. Uh, uso pa ba yan? Marami pa bang mga ganitong klaseng film festival? Or should they call it the ma-indie film festival? Uh, uh, significant dahil ang film festival dito sa Pilipinas, maliban sa Metro Manila Film Festival, ay festival ng mga indie films. Kasi yung mga festivals katulad ng Cinema Laya or Cinema One, ay, ay mga festivals na kung saan ay may pondo na pinagkakaloob, seed money, uh, na pinagkakaloob yung mga grants, uh, by way of grants, para magawa ng filmmakers na pumasa uh, sa kanila mga gusto mga pelikula. So, ibig sabihin nito ay, ay isyo showcase yung for this year, ito yung pinondohan ng Cinema Laya or Cinema One or Sinag Maynila uh, at kung ano-ano pang mga festivals, at ito yung uh, itatampok. So, generated uh, ito primarily either to sell the small films or uh, eventually para lumabas siya sa cable channels ng, uh, ng, na nag-produce nito or nagbigay ng seed money para dito sa mga pelikula na ito. So, buhay yung circuit na ito pero iba-iba yung kolatilya. Ibig sabihin nito, may mga festivals, halimbawa na ang um, pagtapos magtapos ang pelikula ng filmmaker ay wala siyang karapatan sa kanya mga pelikula. Uh, yung Q Cinema lang, uh, ang 100% ng ownership nito, copyright, ay nasa filmmaker. So, ibig sabihin, may variation. So, nagko-compete ngayon yung mga film festivals sa kung sino yung filmmakers na papayag sa kanilang terms uh, of production. So, oh, yung dagdag ko lang sa festival, ngayon kasi yung maliliit na festivals dati, di ba? Maliit. Nagsimula naman yung Cinemalaya, hindi parang marginalized, di ba? Hanggang naging siya yung the indie film festival. So, nag, nanganak siya ng marami. Pero yung magandang tingnan din, even yung mga maliliit, yung mga skulahan, nagkakaroon sila ngayon kahit sa Calabarzon area. Meron silang festival sa PUP, yung Obrang Video. Uh, meron din yung Pandayang Lino Broca na nagbigay yung itong festival culture. Nagbigay siya ng pagkakataon din dun sa mas mga hindi rin mapansin sa mas malaking mundo ng indie. So, kanyari yung short film, uh, documentary, uh, at even sa Bacolod, Panay Island, meron na rin silang festival, di ba? Uh, I think yung naibibigay ng festival, yung awareness din sa young film students or enthusiasts sa iba't ibang uh, uh, anyo at uri ng uh, produksyon ng pelikula sa lilim ng uh, independent cinema. So, kung ano man yung definition na yun, nagbabago rin naman siya depende dun sa festival. So, to farm, kailangan lahat may advokasya sa pagsasaka o sa usaping panlupa. So, paano would you encourage 
yung paglagana pa rin ng indie film or dapat anong direction ba dapat magkaroon ang indie films should they remain yung idea na they are small budgeted but radical or innovative pwede mang or dapat ba natin suportahan na magkaroon ng mas malalaking budget na indie film and at the end of the day meron bang purpose ang indie film sa lipunan sa Pilipinas, ang naging peg na kasi ng indie films by way of grants nga, partial grants. So, ibig sabihin ay magbibigay ang Sinimalaya or yung iba pang kuhan between half a million to 1.5 million para seed money. Ibig sabihin, kailangan pa rin mag ng funds ng filmmaker para rito. At ang bigat ng demand na in three months' time, kailangan mo ma-deliver yung pelikula. Uh, hindi ka tulad ba sa ibang bansa na meron silang pre-production, production, sa post-production grants, or even a distribution grant sa so umabot ng uh, anywhere between one and a half years to five years or six years. So, mas nahihinog yung pelikula dahil hindi pilit na inilalabas simply to comply uh, dito sa demands ng film festivals na to. Otherwise, ibabalik yung pera kapag hindi nila natapos yung pelikula o blacklist sila. So, parang yung klase ng... Um, chaos at yung anxiety din sa mainstream studio film. Halimbawa, na patayan yung shooting at yung post-production kasi may showing date, exhibition date sa sinya na non-negotiable na at na nasis na years ago, ay pinagpapatayan yun. At ganito rin ang nangyayari na hindi gano'ng maganda nga. Uh, pero sa kailangan mag-develop itong mga grants na to na hindi talaga bigay para tapusin, simula na tapusin at i-market ang pelikula, Pero talagang uh, pagyamanin pa yung para ang pelikula ay ma-reach yung maximum potential at katulad sa Korea, magkaroon ng audience sa labas ng bansa naman na hindi Filipino audience din sa, sa mga bansa na kung saan malaki yung Filipino population. Ako, curious lang ako. Kunwari, yung isang mainstream film, although marami nag-object na yata dun sa use of mainstream or whatever, pero sa paggawa ng mainstream film, Ano ba ang usual budget? Anywhere between 15 million kapag maliit yung artista or 15? or even as much as uh, 75 million uh, pesos pag malaki yung artista. So, ibig sabihin nito ay malaki talaga yung part ng budget pupunta sa artista. Uh, at, um, pero ang para niya ng paggawa ay studio system nga. May pool of actors ang studio na to at pool of directors, pool of script writers. So, very corporate generated itong um, kung ito, dahil siya yung efficient way of producing a film, of reaching out to the least common denominator, yung most number of audiences na pwedeng magbayad para sa pelikula na to. So, anything that works. So, kasul sa kasulukuyan, sa studio natin, sa Star Cinema, it's a romantic comedy uh, ang, ang namamayagpag. So, lahat ng pelikula halos na pinaproduce nila or yung bulk ng uh, films na dinideliver nila for the movie houses ay ganito yung uh, flavor ng, or ganito yung genre na sinusunod. So, very formulaic. Ang ginagawa ng independent films ay to defy the formula. O, oh, yun yung problema ng commercial cinema, di ba? Parang uh, laging may niche na yan. So, dalawa yung binabank nila. Of course, yung genre, na uh, kung ano yung sellable na genre, uh, may time na horror, no 90s action, di ba? So, at syempre, yung bida dun sa artista na dapat uh, malayo nga yung indie sa ganun, o hindi, hindi ganun yung track, hindi star system, hindi, hindi compartmentalized uh, sa ganitong narrative structure, di ba? So, at madagdagan ko lang yung kaninang tanong about festivals. Ang, ang tingin ko din drawback sa napakaraming festivals, nagiging parang isang malaking indie meal. Ibig sabihin yung parang among indie filmmakers, bukod sa may sentimiento sa hirap ng funding, hindi naman sapat. On the other hand, ang nangyayari din naman, para nagiging, pag tinig naman siya after 10 years, marami nang magkakapare-pareho din na, na, na indie film. Na may pag-replicate uh, dun sa mga nauna na 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 napinanood o na nakarating sa ibang bansa, di ba? Kaya nagkaroon ng mga termino na poverty porn. O, so kunya sa indigenous topics eh parang parang ganun din naman yung approach. So may may meal siya eh. So at papunta rin siya dun sa para sa akin sa lohika nung isang bagay na nilalayuan niya nga o dinedefy. 
So, hindi man lahat, pero may in- ilang indie films pag gano'n na yung track. So, do you think there should be a... Dapat ba merong conscious effort to keep the concept of an indie film alive? Or dapat bang i-encourage sila to... What, what do you think? ang dapat na pagpuntahan ng indie film na yun. The society, meron pa bang lugar ang mga indie films sa society natin? Well, napaka-loaded nung tanong mo, Gabby. <laughs> yeah. uh, ang hindi na-realize pa ng indie films ay yung audience. Ibig sabihin, sa, since magsimula yung indie films formally noong 2005 with yung pelikulang ang pagdadalaga ni Maximo Maximal. Oliveros, mga lima lang, mabibilang mo sa isang kamay, yung isang madaliri sa isang kamay ang number of uh, indie films na nakapagkaroon ng mainstream na exhibition. So, sa hundreds na na-produce, lima lang siguro ang kumita dito sa commercially. So, ibig sabihin, pero ngayon, nagbabago yan kasi meron kang fenomeno ng micro-cinemas. Maliliit na mga sinihan na nagpapalabas, kalakan ng indie films na otherwise ay hindi magkakaroon ng access dahil nga pagkatapos siyang ipalabas sa isang film festival ay, ay hindi mo na siya mapapanood dito. Kaya nga marami din sa award-giving bodies natin ay nagtataka yung audience na paano nabigyan ng award ito, hindi nga namin nalalaman kung saan napalabas ang mga pelikula niyan to. So mayroon ka ngayon mga tatlo o apat na micro-cinemas dito sa Maynila at, uh, at maliliit ang sitting capacity ng tati nila, anywhere between 30 uh, hanggang 60 or even uh, just 100 na klase na maupuan. Pero, Uh, mag, kaya mas may control sila sa programming nila na otherwise ay hindi naman iaalaw ng mga cinema complexes natin na ipalabas dahil masyado malaki ang overhead cost nitong mga ganitong klaseng pelikula. So dapat pa rin suportahan dahil nagbigay ito ng prestige sa bansa natin. May isang taon na nanalo sa tayo sa top uh, three international film festival sa Cannes, Venice at sa Berlin na uh, unprecedented kahit sa mas developed na mga cinema sa atin. Tayo ang uh, tayo within Southeast Asia, ang hub ng uh, independent film movement. Kasi nga, ay, sa quality, sa quantity ng films na, na indie films na produce natin, so dapat supportan. Pero supportan siya mas long range. Hindi nga, uh-huh. in three months time, katulad ng binabagit ni Choi, na para mill o pabrika ang mga indie films, ay i-deliver mo itong finished product na to. Pero dapat pangalagaan at dapat i-sustain niya na mas alagaan ito, mas kaya niya magkaroon ng look and feel ng katulad kanyari ng South Korean films na may global appeal, may global audience, primarily dahil mas matagal yung kanilang production process, hindi inapura ng tatlong buwan. So, kanino manggagaling ang ganitong klaseng suporta? Kanino manggagaling ang initiative? So, i- i- iba-, iba kasi, kung nga yung Q Cinema, LGU yung nagpupondo, di ba? Uh, yung as, as to farm ay ang nagpupondo diyan ay NGO, di ba? So iba-iba yung pinagbumulan. Pero yung siguro yung pagtinig mo, parang may kakulangan din yung yung pondo from the state kasi kung ito ay nagbibigay ng dangal sa bansa, maliit yung nakukuha para talaga sa isang pelikula, for example, sa grant ng uh, CCP or ng Cinemalaya. Di ba? So kailangan siguro ma-reformulate din itong granting process na hindi lang nagmumula sa advocacy group o sa isang spesipikong uh, LGU, kundi may mas pambansang uh, uh, polisiya na maaari magbigay. So, ang FDCP ay maliit din naman yung kaya nilang ibigay sa mga pelikula nilang uh, sinusuportahan. So, uh, nandyan yung problema, di ba? Na papunta na may pera kasi involved din sa paggawa ng pelikula. Diba? Tapos hindi pa siya makapasok sa sinihan kasi ang uh, imperatibo naman ng sinihan ay kumita talaga at ang para sa kanila ang hindi ay hindi kakita-kitang pelikula dahil nakabank sila sa influx ng foreign films at the same time itong pamamayagpag pa rin ng uh, local commercial films. So kung hindi ka makapasok sa sinihan, may kakulangan sa audience, hindi makakabawi yung pelikula na... In- pinaluwalan mo. Meron ba kayong may isip na paraan na para ma-increase naman yung market or yung audience for indie films? Kasi it's a two-way thing, di ba? Hindi naman sila popondohan kung walang manonood. Ano kaya naman yung pwedeng gawin para naman ma-increase yung mga manonood ng indie films? 
So, dapat ilagay ang indie film sa curriculum ng K-12 or even tertiary education para higit na maging bahagi ng kultura uh, sa pagkatuto, sa edukasyon, sa supplementary uh, films or activities para sa social sciences or even the sciences or uh, na klase. Uh, ito mga gantong klase yung mga pelikula na marami naman talagang sinasabing uh, importante mga bagay. So, dapat din ay ang gobyerno mismo ang mag-generate. Uh, mag Kasi yung mga binabanggit na film grants nga, yung script writing grant, popondo ang ka uh, ng isang taon para... Ay, mga, ang nagpopondo naman ng mga festivals na to ay initiated by the, the local government, ng Rotterdam or ng iba pang um, Toronto, ng iba pang mga festival circuits na... Kung, so, kung nakikita importante ito ng gobyerno, dapat mas sustainable yung programa na, ng pagsuporta nila. So, dagdag ko dyan, Ma, dyan malaki yung uh, magagawa ng education sa audience. Diba? Dapat, at yung academe ay malaki yung papel. Sa, parang nga kay Professor Tolentino, yung K-12. At, at maturuan din yung audience. Eh, naniniwala pa rin ako sa sinabi ni uh, Lino Broca, diba? na hindi naman problema yung uh, paggawa ng magandang pelikula. Ang kailangan ma-develop ay isang matalinong audience. Diba? Para sila yung nagpapasya din eh. So, maturuan yung audience sa sphere ng academe, eh matututo sila din manimbang sa mga pelikula at natitiyak mo naman na mas pupuntahan ng isang uh, nahasang uh, manonood yung pelikulang mas may sinasabi. Diba? So, kung ma-develop yun, eh malaki ang maitutulong nun sa, sa mundo ng mas makabuluhang sine sa ating lipunan. So, yung makabuluhang sine, does that necessarily translate to indie film? Alam ko na merong, alam ko, di ba, limited ang aking information sa indie mm. films. I, I know for a fact na merong indie films na hindi siya makabuluhan, mm. di ba? Na they call themselves indie films, but I think yung factor lang going for them is the fact na it's a small budget film and yeah, there yeah. are no stars in it. And at the same time, wala talaga siyang makabuluhang binibigay sa kanyang audience, mm. di ba? Pero kung ililimit lang natin dun sa what people would call a real indie film, eh, importante ba palagi na para matawag na isang tunay na indie film, na kailangan ba meron palaging critic sa lipunan, may, more, may, may lesson na ini-impart, my, or is it, can it be totally based on aesthetic value? Um, kaya ngayon kasi parang ano ba talaga yung, pwede mang magkaroon ng indie film na aesthetics lang. Pero walang, uh, kailangan ba may critic sa lipunan ang indie film? Palagay ko ay, ka, isa yun sa mga sangkap ng indie films. No? Tandaan, indispensable. Indispensable yun na uh, dahil, um, uh, uh, compact ang kanilang projects. No? Mas may capacity sila magkapag-komento sa lipunan kaysa sa mainstream. Ang mainstream nga, paano ka magkakomento sa romantic comedy? Uh, na kung saan ang situation mo parating ay may love team ka na nagkaka, naggagaling sa disparate backgrounds. Mayaman na bossing, sekretary lang yung isa. By the end of the film, magkakatuluyan sila, siyempre. Dahil yun yung formula ng romantic comedy. So, at madali, kailangan i-defy yun. Lalo na kung yun nga yung bulk ng offer, offering ng isang studio system natin. So, nadi-defy yun kasi uh, kailangan bigyan din natin ng credit yung indie films natin. Na kaya tayo mayroon regional cinema ngayon na hindi nagawa ng mainstream natin for a hundred years of its existence ay dahil sa independent films. Uh, na-sustain natin na meron tayo ngayon na uh, lumad or mga pelikula tungkol sa mga katutubo, tulad ng mga Aita or mga um, uh, kung ano pa mga indigenous peoples dito dahil na naman sa effort ng ating indie filmmakers. Na dahil wala naman silang big time na artista, na hindi naman lang kailangan patirahin sa isang uh, fan na naka-aircon at uh, etc., ay mas madali mag-shoot dito sa mga locations na to. So, uh, na, ang nagagawa nila, yung bigyan tayo na mas malawak na national experience or experience of the nation. Kasi nga ay, otherwise, ang lalabas lang talaga, very cityfied ang pinapalabas sa mainstream cinema or sa studio films. Samantalang ito, nagde-dare pumunta sa ibang areas na, 
na hindi pa na-explore, na, na nakaka-contribute naman siya sa pagpapalawak at pagpapalalim ng ating experience of nationhood. So, yun ka. Uh, yung, kung commercial cinema, majority ay reaffirmation nitong mga uh, pagpapahalaga na coming from that uh, ruling order. Yung in the cinema, dapat tungtungan niya talaga na siya ay isang uh, anyo na sining at sa tingin ko dapat naman lahat ng anyo na sining ay uh, testamento ng social critique. Uh, lalo na sa konteksto ng ating bansa, di ba na uh, ang dami-dami talagang mga batayang problema na sa tingin ko ay dapat ito yung pinupuntirya o tinutugunan ng, uh, uh, ng pelikula, hindi man, hindi man indie o commercial, kundi ito yung tasitong tungkulin dapat ng pelikula, di ba? To engage the audience and to conscientize the audience about the social realities that we are facing uh, as a nation, di ba? So, uh, ako nga eh, nandun ako sa punto na mas radikal ay mas, mas radikal yung pagtingin Uh, mas nagbibigay ng tanong o nag-uudyok ng pangungwestyon ay mas na-appreciate kong pelikula kesa yung pelikula na ibinabalik ako dito sa napakakomportabling uh, sona ng aking pag-iral bilang individual. Pero sasabihin naman ng mga moviegoers nyo ay ayoko manood ng sine na mahi- bibigat lang ang aking kalooban pag nanood ako. Gusto ko lang ma-entertain. Is there a way of um, may entertainment factor ang isang indie film na at the same time eh nagiging kritiko ng lipunan? Well, or yun talaga ang challenge? loaded yan. Hindi hindi hindi. Iba yung kung, kung marunong ka kasi magbasa wala ng, ng pelikula. Pati ka naman manood ng mga Avengers na yan, pero nakikita mo yung yung sinasabi niya sa iyo, di ba? Sa akin naman, yung yung audience uh, na parang gusto mo lang ma-entertain, ayaw mo nang mabigat. Eh, sa totoo naman talaga, mabigat na yung buhay mo eh. So, ang kailangan siguro yung pelikula, ma- maunawaan mo yung pinagkakaugatan ng bigat ng buhay na yon. Ang pagiging mahira pa hindi tadhana. Ang pagiging mahira pa hindi mareresolba ng karelasyon. Ito ay uh, kolektibong danas ng maraming mahirap dahil sa mga pwersang panlipunan na umaayuda para lalong maghirap yung tao. So, alam mo yun, iwi, palitan natin yung idea ng entertainment. Diba, na-entertain ka rin siguro at mas ma-entertain ka kung mas nauunawaan mo yung kinalalagyan mo, yung pag-iral mo bilang babae, bilang lalaki, bilang bakla, o bilang ah, nasa mababang anay ng ah, uri, kundi naiibay entertainment. Hindi ka nalang inaaliw dahil inilalayo ka, kundi na, na, na-entertain ka kasi mas na, na nababatid mo yung salimuot at kompleksidad uh, ng buhay mo labas sa sinematikong mundo na nililikha ng pelikula. So, sa palagay mo ba, maganda yung, maganda yung ganyang ideal, no? Pero sa palagay mo ba, may kapangyarihan or maaaring mangyari na yung indie film will ultimately influence mainstream films? Will have an effect on these big companies to produce films na magkakaroon ng ganong epekto sa kanyang audience? Palagi ko, wala pang um, necessity for uh, mainstream uh, to experiment. Kasi uh, costly ang experimentation na to. 75 million loss, halimbawa. <laughs> so, okay lang yung mga uh, At main... At kung naman sila, atong, bakit naman nila oh, baka, so, iibahin pa? Ba't iibahin pa nila? So, wala, wala talaga silang kwan dyan. Dahil lahat ito ay calibrated niya towards reaching the widest audience possible for their films. No? So, so ang, ang nakaka-apekto lang talaga ay... Marami dito sa mga mainstream stars ang nagde-dare na rin na pumasok sa at uh, kahit bawas sa sweldo, kahit uh, prestige value lang. At makikita natin yan, lahat ng stars of merit at uh, this time, meron na silang credential na nakagawa sila ng independent films. Hindi sila serious na artista unless meron na sila oh, indie film. Indie film. Mm-hmm. Kasi doon matetest yung kanilang craft, uh, yung doon matetest yung kanilang uh, capacity to work uh, sa film community talaga, hindi yung, uh, hindi yung um, na DIY, do it yourself, rather than yung uh, antay ka nalang ng oras mo para mag-call time at i-shuttle ka sa, sa, uh, kung sa panahon na kailangan mo na mag-shoot at uh, papaypayan ka, 
pagkakuhan dito, gawin mo lahat ng pwede mong gawin. Dahil independent nga ito, wala itong uh, major source of funding. So sa palagay niyo, ano kaya ang dapat na maging role ng, ng government, for example? Aside from, pwede bang isa bang magandang idea is to lobby na ang mga malalaking sinehan, for example, will be forced to show an indie film. Meron bang mga ganong klaseng mga... Kasi di ba, we're trying to find new ideas and solutions to help right. the indie film. Meron bang, ano kaya ang magagawa ng pamahalaan? Or even in the academe? Ano kaya ang pwedeng maging efforts from all these um, sources para matulungan ng indie film industry? Yung uh, Film Development Council of the Philippines na taas sa uh, parang uh, paularin ang, ang, ang sining at ang industriya ng pelikula sa bansa natin ay nag-attempt uh, nag last year na magkaroon ng independent film festival sa uh, malls. No? Uh, pero ang nangyari din sa choice nila mga around 12 films na pinili nila ay isa lang din ang nag-gather ng 80% of the market. So, ibig sabihin, nalugi, na, nalugi pa rin yung um, labing isa or mga sampo na sinama sa festival na ito. But just the same, ay dahil uh, test run pa lang naman itong initiative ng Film Development Council, ay masasabi natin medyo relatively may tagumpay pa rin ito, may gain pa rin ito for independent filmmaking uh, or independent production. Dahil nga for the first time, nagkaroon ng formal venue na, na yung ordinarily hindi makakapasok na sinihan na indie film, ay nagkaroon ng chance ngayon at yun nga lang ay disproportionate naman yung, yung, yung income nitong um, number of uh, entries na ito. Huh? Madagdag ko lang, eh, yung FTCP may isa silang maganda na ginawa uh, aside from, dinadala nila sa mga public spaces sa probinsya yung ilang indie films na nakupusuan nila na para sa kanila ay maganda. So, dinadala nila. So, nagkakaroon siya ng, nagkakaroon ng public access, lalo na sa mga, mga kunyari yung binanggit ni Roland kahapon, na Bunturan, o meron sa Bacolod, di ba, na binubukas, lalo na sa mga estudyante, sa komunidad, yung pelikula. Kasi para sa akin, kung hindi mo kaya talaga ma-penetrate yung sinihan, nag a ka naman lagi. So, iba siyang battlefront. Pero may iba pang battlefront at ito yung pagpasok mo uh, hindi lang sa community kundi yung role ng uh, gamitin mo yung film as uh, education. So, ibig sabihin, ipasok mo siya sa mga eskulahan na public school at ipapanood mo sa kabataan at merong diskusyon. So, maiiba rin yung practice ng viewing kasi sa sinihan nga, pagpasok mo, pasok ka umpisa, labas ka ng pagtatapos. Pero dito, meron siyang open forum. So, tingin ko that social engagement is also important. Kasi like indie, eh, di pati yung proseso ng pagpapalabas mo ay nagiging alternatibo sa kinagigisna o no, kinasanayan na nating uh, practice ng panonood ng pelikula. But realistically speaking, katulad nung sinabi mo kanina na i-introduced, kunwari sa K-12 program, would we have a sufficient library of indie films na pwede namang gamitin ng mga K-12 uh, right. K-12 audience? Pwede tayong magsimula ng isang archives eh, or online na parang Netflix or nakla type na kung saan ay pwede ipalabas ito mga pelikula nito at may bayad uh, sa yung filmmaker kada pinapalabas ito. Uh, ibig sabihin, kailangan lang may mag-initiative na gumawa nitong archi archives na ito at uh, pati teaching guide kung K-12 para ma mahanap nga yung age appropriateness nito, subject appropriateness nitong mga, mga pelikula na to, para nga siya may panalabas sa mas malawak na audience. Kasi nga, hindi for most part, hindi gagawin ng mga sinihan natin nito. Pero pwedeng gawin, dahil nakikita naman may kabuluhan, uh, ng DepEd or lahat ng LGUs may cultural officer. Which means na uh, uh, pwede palabas ito sa mga basketball courts, uh, sa kung saan mga public places, sa plaza, uh, na kung saan ay mag-generate ng uh, uh, discussion or even uh, pumasok ito sa consciousness na mga ordinaryong mamamayan natin na manonood sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na uh, ganito yung kwento ng buhay, hindi lamang nila, pero ng mga mamamayan sa iba pang bahagi ng bansa. So, uh, in relation sa K-12 nga, Deped, kailangan talaga maging firm eh, yung mga institusyon. Diba? So, kunyari, 
uh, imbis na ituro yung pelikula na very skills oriented test the like di ba parang kung ganun ang orientasyon eh talagang failure yun kasi ginagawa mo lang mekaniko yung mga bata eh, ng, ng pelikula so dapat maturuan sila na social tech siya di ba siya ay uh, batayan din para maunawaan mo ang kasaysayan o isang yugto sa kasaysayan na hindi lang siya uh, larangan ng pelikula dahil ito ay uh, nilalaho ka na kailangan mo maging empleyado dito, manggagawa. Yun yung dapat ma-reorient. So, once ma-reorient yun, nakakaroon ng refunctioning di ba, sa silbi ng cinema, uh, sa edukasyon at sa labas niya. Diba? Sa katandaan natin, Gabi, yung MTRCB or yung movie, re, uh, review, um, movie Television Review Classification Board, may, man, may developmental mandate din eh. Yung sasabihin ko, parang developmental. Oo, oh, developmental. Dapat so, conscious effort. Meron siyang, uh, ad, meron siyang programa na nasa pipeline at sana'y mapatupad ng uh, administration ngayon na kung saan yung mga children's uh, film na uh, really accessible sa uh, mga barangays, kunyari sa Batanes, buong isla ng Batanes, walang sinihan. Uh, uh, hindi sila magkakaroon ng access uh, sa ganitong klase yung mga uh, fantastic na Iranian films na bata yung bida or Chinese films na bata yung bida, pero pwedeng palabas ng uh, MTRCB para ma ma tumaas yung, yung cultural literacy ng mga tao at ito ang hanapin sa panonood din nila sa telebisyon at sa, uh, sa iba pang pelikula na ma makakaagapay nila sa pakanilang pagtanda. Pero yung ganyang, katulad nga nung binanggit mo na yung pagpapakita ng children's films, good quality children's films, pero yan ay napakalaking endeavor din, di ba? Merong government component, mm -hmm. yung government agency component, may LGU, ang daming kailangan, meron yung theater, di ba? It's such a major production to be able to do that. Pero kayo, bilang part of the academe, kayo ba ay, are you already consciously trying to promote um, indie films in the higher levels of education? Well, bahagi siya ng aming mga silabay sa iba't ibang klase, no? E, ibig sabihin nito ay, ay, ay integral ang indie film sa pagtalakay, kunwari, ng relasyon ng media at lipunan. May mga mm. forces kami ganun. So, uh, likely, ang mapipili namin pelikula ay, ay independent films dahil mas, mas malinaw nito na ilalarawan yung problema sa kahirapan, problema sa kawalan ng access sa media para dumulog yung uh, mga naisat na ping mga sektor at kung ano-ano pang mga issues, no? O pinag-aaralan din namin yung mainstream films para sabihin na hindi siya ganong nakakatugon sa, o iba yung klase niya ng pagtugon sa mga problema ang uh, mabibigat sa mga mamamayan. O, sa sa akadim, sa pinag-aaralan yung pelikula. Diba? So kasama doon ang indie at kasama yung commercial, kasama yung mga pelikula galing sa iba't ibang panig ng bansa. On the other hand, ito rin naman yung nagpo-produce ng mga future filmmakers. Diba? So napaka Napakabigat din ang tungkulin ng akademya dahil sa bukod sa sinusuri niya yung pelikula, siya rin naman yung nagbibigay giya sa mga susunod na makakapasok sa, uh, hindi lang sa mundo ng indie, sa mundo ng commercial cinema, television. So, ibig sabihin, may ganong responsibilidad rin ang akademya na ito yung pinagmumulaan. So, minsan, kung self-reflexive ka rin, eh, mayorya rin naman ng mga naunang henerasyon na medyo problematiko ang mga pelikula ay eh, nanggaling din sa akademya. So, ibig sabihin, parang, para, pero maganda na laging tinatanong yung sarili para laging nawawasto yung mga kakulangan o yung lapses, di ba? Ako, eh yan, eh, dumating na naman po tayo <laughs> sa kaduluhan ng ating usapan <clears throat> dito sa usapang pelikula tungkol sa mga indie films eh, nais natin ngayon tanungin ang ating mga valuable na panauhin ngayon. Meron ba kayong mga huling salita na gustong ibigay sa ating mga manonood ngayon? Professor Tonantino. Uh, sa akin ay, uh, at least kung nasa Metro Manila kayo, the cycle is already complete. Meron na siyang exhibition places para sa indie films na to, kaya wala nang dahilan para hindi natin ito tangkilikin. Uh, babagitin ko na lang yung ilang micro cinemas na ito. May Cinema Centenario, may Black Maria sa Mandaluyong, may 76 sa San Juan, at may uh, Videotech sa uh, Manila. 
So, ibig sabihin nito ay mas marami na tayong lugar na kung saan itong mga napakahalaga mga pelikula na hindi natin napalab, na, natungayan sa sinihan at pero nababalitaan natin may basa social media na massive films na ito ay pwede na natin puntahan ngayon at tangkilikin itong mga pelikula na ito. Uh, so, sa akin naman, eh, dapat malinaw rin siguro na hindi naman ang end-all, be-all ng lahat ay in the cinema kung di ang pamantayan din ang manonood kung ano dapat yung pelikula. So, sa akin naman, simple lang, uh, ang pelikula ay dapat uh, isang uri ng kritisismo uh, na nagpapakita sa atin ng uh, salimuot at ng mga tunggalian uh, sa lipunan at uh, ito ang tungtungan, lalo na para sa akin, Uh, kung paano tumimbang ng pelikula, hindi man ito o hindi. And with that, maraming maraming salamat po. Hanggang po sa susunod, ito po ang usapang pelikula. <music>